头遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现那些愿望，收集着微光，才重逢别来无恙。有你在身旁，爱了。I miss you, I need you. 追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳依旧，一直守护在你的背后，是我。买门票就同城，随订随玩闪入园，同城旅行邀你收看，照亮你。啊霍总，这是您要的调查资料。
南港路的新商城下周要开放营业了吧？是的，你去联系一下消防站，就说我们可以提供安全演练场地，地点就在新商城。好，我去安排。这边是我们最新的控制台，你看没问题吧？进展。箱内无杂物，箱体无漏水，嗯，日期正常，没问题。嗯，金站长这边，这是我们最新的一个系统，你看一下。金站，他们这儿车停的有点多，影响消防通道。啊，我记一下，等一下马上处理。这边请。这边是我们的消防设备，来，拍一下。整个环境我们都熟悉了，这是刚才我们提出来的几点，你们注意一下就好。好，多亏在新商场正式开业之前，请到靳站长帮我们来看一下，要不然我们真的不知道商场在安全方面有这么多需要注意的地方。靳站长，感谢你，又见面了，霍总，感谢你在百忙之中，愿意抽出时间来我的商场提出宝贵的建议。不用客气。避免安全隐患，是我们的职责。上次你救了徐来，我一直想找个机会好好感谢你。今天刚好遇到，要不一起吃个饭？吃饭就不必了，我们还要回站里。是，金站长，方便单独聊两句。嗯，金站长，我和徐来从小一起长大，他对我来说非常重要。霍总大费周章的把我请过来，说话就不要绕弯子，有话直说。那我就开门见山了。嗯，徐来很单纯，容易搞错一些感情和对象，我不希望他受伤。正如靳站长所说，必须要避免安全隐患，所以我希望你和徐来能保持安全距离。靳站长是个聪明人。应该明白我的意思吧？徐来是个独立的成年人，他有自己的选择，有自己的判断。如果他对你来说很重要的话，你应该直接去劝他，而不必跟我说这些。毕竟他跟你是朋友，我跟你不是。告辞。虎子呀，现在也愿意出门，愿意下楼了。和人接触多了，特别喜欢跟别人沟通，多好呀！这一次的事情，或许能让虎子明白，这个家不能再只靠你一个人了。虎子，莫奶奶年纪大了，她一定希望你能够尽快学会独立，照顾好自己。哎，哥，金站长，莫奶奶，虎子。这是买给你们的，你看看，谢谢谢谢。金站长，徐记者这样的女朋友，你可得要珍惜啊！下次啊，你们俩约好了一块儿来，到我家去，我给你们俩做顿好吃的，怎么样？莫奶奶，谢谢莫奶奶，我们一定来。你看看，关键的时候还得听女朋友的吧？那我们先走了，拜拜。下次一起来啊！一起吃顿饭，好呀。队里规定，不能喝酒。哦，对。没关系，那我喝。今天你居然主动约我吃饭，干一杯。其实今天约你出来吃饭，就想跟你说清楚一件事。我不希望你混淆所谓的感情。如果你想报恩的话，那天你冲进火场来救我，其实已经足够了。我们就当是扯平，互不相欠。
。我已经不是十年前小孩了。如果十年前你说我是因为救命之恩而混淆了对你的感情，那我或许可以接受。但现在十年已经过去了，喜欢也许是一时的冲动，但爱不是。我对你不是恩情，更不是性情，而是女人对男人的爱。你了解我吗？我曾经眼睁睁的看着我的队友死在我面前，你明白那种你最熟悉、你最亲的人在你面前牺牲的感受吗？你见过断裂充血的手臂吗？有一次在废墟里。我为了救一个人，我想拉他一把，结果一拉他，他的手就断了。可能这些事情对很多人来说很可怕，但这一切就是我经常面对的：危险、牺牲。这是我的工作，我的生活。我没有时间，没有精力去爱别人，因为我的使命是救人、救火。我不会成家，也不会对任何人动情，因为我没有办法给任何人承诺，还有未来。今天你约我出来吃饭，我还以为你已经做好准备，准备接受我了，没想到还是拒绝。把话说清楚，对你我多好。其实，我很崇拜你的理想，也很尊重你对消防员这个职业的热爱。你给的拒绝理由，我也没有办法反驳。但是我要告诉你，我是不会放弃的。除了作为消防员的大道理，你对我。就真的一点点感觉都没有吗？没有。不要再喝了。你知道吗？为了见你，我等了整整十年的时间。对我而言，你就是我全部的青春。从我决定回国那一刻起，我就告诉我自己，我一定要把这十年的时间全部补回来。我也要毫无保留的去爱你，因为我已经认定你了，而且我知道你值得
你觉得我每天热脸贴着冷屁股，就真的没有自尊心了吗？你觉得我每天抱着手机等你回复，是因为我很闲吗？你觉得那天冲进火场去救你，只是因为我勇敢吗？你觉得我每天都装作毫不在意？心里就真的没有一点点难过和失意了吗？我做的这一切，还不是因为我喜欢你不要再喝了。继续抓，我要你补偿我这十年的青春。季姐吗？金然，金然，金然太快了吧，金寨，你是不是昨晚没睡好啊？脸色这么差。哎，你该不会有什么心事吧？怎么了？不知道。
，最后五公里，回家。哎，进展今天这是怎么了？受什么刺激了？我也不知道，随晚回来就见。哎，劝劝进展吧，咱这跑五公里了，要真这速度跑下去，没命了呀！劝也不劝，今天心情不好，咱们就陪他发泄去。不是，我们也想陪他发泄。这我没劲儿呀！我不是吗？不就五公里吗？来，咱们喊个口号，给进展表示表示。对，一二三，五公里，我爱你。跟晋时川接吻了，还还是初吻？啊，虽然我又被拒绝了，但这波不亏。至少，我把我的初吻给我初恋。这要是让老霍知道了，你跟他有什么关系啊？不是不是，不光老霍呀，我也是这么觉得。就是你们俩这发展速度是不是稍微快了那么一点？哎呀，就是那天晚上喝多了嘛。再说我还受刺激。一不小心，没控制住。哼，所以你打算继续深扑呗？当然不是了，我跟你说，现在再死缠烂打就没意思了。那怎么办？嗯，我承认我确实挺喜欢他的，不过这也不代表我要一味的舍弃自己的自尊心。你知道吗？在一段感情里，不一定先动心人就一定要卑微。舍弃自尊心的感情是廉价的，没有人会在意。我听你这意思，你是想放弃？当然不是啦！我现在要改变策略，化被动为主动。哎哎，班长。你要不要提醒一下金寨，他那个地都擦了五遍了，再拖下去他变成镜子。最近，金寨是有点不大对劲啊。你有没有发现，好像徐来一直没来小龙寨？不是跟徐来有什么关系啊？怎么没关系了？什么关系啊？这自从徐来消失过后。咱们进寨就总是要魂不守舍的。我估计啊，是失去过后，才发现了徐来的好。现在正为情所困，黯然神伤的。你可拉倒吧，咱进展才不是这种人呢。他不会为了一个女人而受影响的。看你的后背。是正伟。哎，金川，来一下。晋时川，到。来一下。你看，有有可能你说的还真对。是不知道。时川，上级决定组建一支专业的敌人救援队，在此之前，挑选精英，组织精英队，进行救援队成立之前的培训工作。我已经向上级推荐你来担任救援队队长一职。谢支队，还有上级的信任。嗯。救援队下设搜救犬分队，我知道你有过搜救犬训导工作的经验，所以集训队成立后的第一个任务就是由你来带领大家训练搜救犬。训犬不行。政委，志川，我知道你训导的搜救犬在执行任务时候牺牲了。他牺牲后对你的内心造成了极大的创伤和冲击，所以你放弃了搜救犬队的工作，来到了特勤站。但我想告诉你的是，一个男人要勇敢的面对一切，逃避解决不了任何问题。我还没准备好，我没时间给你准备，这是命令。
，上级知道特警站的情况，已经从民间组织借调了一位专业的搜救犬训导员，来协助你舰队训犬工作。你要给我好好配合人家工作。报告政委，我有个请求。说。我只带领队员训练，不亲自带犬。答应你，我拟定了一份队员名单资料，到了集训队，还会有新招录的消防队员加入，一同训练。你先熟悉下他们的资料，方便展开后续工作。你的人民书也在里面。是。特聘搜救犬训导员，徐来，你还有多少技能是我不知道的？没有，其实训犬一直是我兴趣爱好。在国外的时候就考了资格证，回国以后也加入了民间救援组织。而且我现在的主要工作任务也是跑消防线的，所以我想趁这个机会好好记录一下地震救援队组建过程，做一期专题报道出来。
，确实是一个特别难得的采访机会啊，尤其是你参与其中，可以更深入的拓展访谈内容。去吧，我批准了。哎，等等，你不能跟救援队跑了啊，不然我又失去了一员得力干将。放心吧，记者才是我的本职工作嘛，采访报道才是最终的目的。给我个好消息啊！谢谢组长。听说徐来要请个假去当搜救犬的训导员，训导员？难怪总看到带狗进来出去的。我听说这次集训队队长又是金石川，他之前非要做什么消防专题，这次要去当训导员，他不会是？哎，可能他不跟霍元宗在一起吗？放着富豪不要，去跟个消防员啊？喂，老霍。今晚在前头吃个饭吧。今晚，行，那下班见。嗯一个礼拜没联系他了，也不知道他怎么样了。不行，我要忍住，忍住。听说你请假要去救援队啊？你怎么知道？我关心关心你。你这突然要走一个月，我还真有点舍不得呢。你会舍不得我？之前呢，我确实是不待见你。后来想想，多个敌人不如多个朋友。就算当不了朋友，也没必要斗来斗去的。毕竟咱俩都是一个组的，你好我也能跟着好，你说对吧？那，你要是能这样想，当然是最好的了。你放心去吧，这边的工作我让小刘帮你盯着，随时和你沟通。那谢谢你了。哎，刚才我看你手机里那个照片，不是那个消防站的站长吗？我听说你跟他关系走得很近啊。你听谁说的？我先去忙了啊。表现的很明显吗？霍总，在等徐来啊？有事吗？徐来请假一个月要去救援队的事儿，他跟您说了吗？看样子您还不知道啊？也对，他怎么会告诉您呢？毕竟他是为了别的男人去的。到底想说什么？没什么，就是觉得您应该会感兴趣。我听说救援队的队长就是靳石川。我就是好心提醒一下霍总，您之前一直力挺徐来，别最后竹篮打水一场空啊。来。老样子，苏打水。谢谢。老王怎么还不来？你要打个电话。不用打了，今晚就我和你，他不来。啊？他又去约会了？本来还想说走之前见一面呢，我这一走一个月都见不到了。你要走一个月？去哪儿？我们市消防支队想要组建地震救援队，现在还下设了搜救犬分队。需要搜救犬训导员，我跟台长请了假，准备过去。你去那儿是为了进石川？你怎么知道？我听说他是地震救援队的队长，是吧？知道的可真多。不过我也不全是为了他了，训犬也算是我的兴趣爱好。
酒。我知道，我就是突然想喝酒。有心事。失恋了。真的假的？你谈恋爱了？什什么时候？我怎么知道？其实也没有，就是我单方面的感情。谁啊？我认识吗？你不认识。那女孩知道你喜欢她吗？还没来得及告诉他呢，怎么知道？这就是你不对了啊！喜欢一个人应该早点告诉他的。可是我不知道他的感情，我怕我说了会失去他，连朋友都做不成。这么说也有道理。不过我觉得啊，我觉得喜欢一个人就应该要大胆尝试，总比你在这后悔好吧？所以你是说？我应该去争取。当然了，一个人人生这么短，谁知道后来会发生什么事情？我觉得，喜欢一个人就应该趁他在身边，紧紧的抓住他，这样以后才不会有遗憾。嗯，有道理以后再有女生纠缠你，你就亮出这个来，保证不会有人再接近你了。接过我们的战场是锦时川，哦，您是说那个立了不少战功，在全国都能排得上号的那个锦时川吗？哎，我听说他去年消防员格外的狠，是出了名的魔鬼教官，而且他出生在军人世家。瞧把你们吓得，有你们说这么夸张吗？我要看看这个靖站长有多大本事。我是淮港消防特勤一站站长，靳世川。欢迎来到我们搜救犬集训营。大家先自我介绍一下。报告，我叫吴昊天，来自衡山消防站。报告，我叫王志杰，来自星海消防站。报告，我叫陈玉发，来自南湖消防站。报告，我叫张扬，刚刚通过消防专业考核，目前没有单位分配。你就是那个消防集训考核第一名的张扬是吗？是。这一次我们集训的主要任务，就是组建抗震救援搜救群队。我先跟你们约法三章，我不管你们以前是什么样的，有多优秀，到我的队里就是我的队员，要按我的标准、我的要求来做事。消防队伍讲究的就是团结。效率，还有服从。我不允许任何一个人在我的队里掉链子。听明白了没有？听明白了。小心，立正。十分钟后，操场上集合，全体动员，起色。是。我是疾风超越训犬基地的负责人，咱们基地
，一直负责给各单位训练犬只。这次很荣幸的接待来自公安、消防、武警三个受训团队。在接下来的日子里，你们各位将会在我们专业训导员的带领下，接受缉毒犬、警犬。搜救犬的技能训练，赵凯教官主要负责缉毒犬训练，李晨教官主要负责警犬的训练，徐来教官主要负责搜救犬的训练。大家以热烈的掌声欢迎三位教官。大家好，我叫徐兰。接下来的日子里，由我指导大家进行搜救犬训练，请大家多多关照。接下来有什么问题都可以直接问我。徐教官，训犬难不难？哪种犬最容易训？哎，徐教官，如果以后在训犬方面有什么问题，我可以私下问你吗？怎么，你还想留个电话或者微信啊？今天是第一天的集训。宿舍已经给你们分配好了，赶紧回去收拾内务。是。哎，徐兰，没想到你还是一个训犬师啊，真厉害！在国外学的。不要打扰徐来了，没什么事，回去收拾内务。我觉得进站长还是称呼我为徐教官比较好，毕竟我现在是你的教官，大家都是同事关系，直呼姓名不太合适吧？你觉得呢？